একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ম্যাস ইকোনমিক্স স্কুলে স্বাগত যারা তুম যারা তোমরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছ বা দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ো তোমরা তোমাদের অর্থনীতি প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় ভুক্তা ও উৎপাদকের আচরণ কনজিউমার অ্যান্ড প্রডিউসার বিহেভিয়ার এটা নিয়ে খুব চিন্তিত থাকো দ্বিতীয় অধ্যায়টা একটু বড় অধ্যায় একইভাবে এখানে কিছু ডায়াগ্রাম আছে সেই ডায়াগ্রাম দেখে বা লেখচিত্রের ব্যবহার আছে এই লেখচিত্রের ব্যবহার দেখে তোমরা ভয় পেয়ে যাও আমি মোহাম্মদ আবু সাঈদ তোমাদের সেই ভয় দূর করে দেওয়ার জন্য এই ক্লাসগুলো তৈরি করছি আমি তোমাদের হাতে কলমে বলো কি আমি তোমাদের হাতে কলমে অর্থনীতি শিখিয়ে দেওয়ার জন্য এই ভিডিওগুলো তৈরি করছি আসো আমরা অর্থনীতি হাতে কলমে শিখি কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা এখন ক্লাসে চলে যাই এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রায় আঠারো থেকে উনিশটা শিখন ফল আছে অনেকগুলো শিখন ফল আছে কিন্তু গুলো শিখন ফলকে আমি আবার মোটামুটি পাঁচটা শিখন ফলে তোমাদের আয়ত্ত করেছি অর্থাৎ যেখান থেকে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো আসে বা যেখান থেকে আমরা প্রশ্ন করি পরীক্ষায় সেই কোয়েশ্চেনগুলো সাধারণত কোন কোন সেক্টর থেকে আসে এভাবে বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছি মোটামুটি পাঁচটা কনসেপ্ট যদি তোমরা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করতে পারো তাহলে এখান থেকে সকল কোয়েশ্চেনের উত্তর তোমরা দিতে পারবে ইনশাল্লাহ প্রথমে কনসেপ্টটা বলবো এক নম্বরে তোমাদের পড়বে চাহিদা চাহিদা জিনিসটা ভালোভাবে পড়তে হবে এটা একটা শিখন ফল এখন কম বলতে হলে শুধু কি চাহিদা না চাহিদা কি চাহিদা বিধি চাহিদার নির্ধারক চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম চাহিদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো একটা শিখন ফল দ্বিতীয়টা আমি একটা শিখন ফল বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যোগান যোগান তার মানে ওই একইভাবে যোগান কি যোগান বিধি যোগান সমীকরণ এভাবে যোগানটাও তুমি একটা শিখন ফল ধরতে পারো আমি ধরলাম যে এটা একটা শিখন ফল এটা একটা শিখন ফল চাহিদা এবং যোগান যদি তোমার হয়ে যায় তুমি যদি চাহিদা যোগান পারো তাহলে আরেকটা শিখন ফল সেটা পেরে যাবা সেটা হচ্ছে বাজার ভারসাম্য বাজার ভারসাম্য যদিও এই বাজার ভারসাম্যটা চাহিদা এবং যোগানের সাথে কি রিলেটেড চাহিদা এবং যোগান যদি তোমরা ভালোভাবে পারো তাহলে বাজার ভারসাম্যটা খুব সহজেই সমাধান করতে পারবে এরপরে তোমাদের একটা আছে আর এরপরে পড়তে হবে স্থিতি স্থাপকতা স্থিতি স্থাপকতা এতে সাধারণত তোমরা চাহিদের স্থিতি স্থাপকতা কিন্তু চাহিদের স্থিতি স্থিতি স্থাপকতা ছাড়াও আয় স্থিতি স্থাপকতা বা আর আর স্থিতি স্থাপকতা যোগানের স্থিতি স্থাপকতা এগুলোর বেসিক ধারণা তোমাদের জানতে হবে তাহলে স্থিতি স্থাপকতা অংশটা হলো ধরো আর একটা শিখন ফল তারপরে একটা শিখন ফল পড়তে হবে উপযোগ উপযোগের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে উপযোগ সংখ্যাগত উপযোগ পর্যায়গত উপযোগ মোট উপযোগ প্রান্তিক উপযোগ এবং ক্রমরাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি এই হচ্ছে তোমার এই অধ্যায়ের পাঁচটা শিখন ফল আমি যদি এটাকে নাম্বারিং করি ধরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ হ্যাঁ এই ফাইভ অর্থাৎ এই পাঁচটা শিখন ফল যদি তোমরা ভালোভাবে লব্ধ করতে পারো তাহলে আশা করা যায় তোমাদের পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে যতগুলো কোশ্চেন আসবে সকল প্রশ্ন তোমাদের কমন পড়বে প্রশ্ন কথা হলো এই অধ্যায় থেকে এই অধ্যায় থেকে তোমাদের সর্বনিম্ন দুইটা কোশ্চেন প্রশ্ন আসবে সর্বনিম্ন কয়টা প্রশ্ন আসবে দুইটা এবং তিনটাও তোমরা পেতে পারো তাই দুইটা এবং তিনটা কোশ্চেনের পাওয়ার জন্য এই অধ্যায়টা খুব ভালোভাবে যদি লব্ধ করতে পারো তাহলে তোমাদের মোট কোশ্চেন দিতে হবে মাত্র সাতটা সাতটা কোশ্চেনের মধ্যে এক অধ্যায় যদি ভালোভাবে পড়ো তাহলে কিন্তু তিনটা কোশ্চেনের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়ে যাবে এই অধ্যায়টা যেহেতু বিশেষ কিছু লেখচিত্রের ব্যবহার আছে এক্ষেত্রে তোমাদের লেখচিত্রটা যদি লব্ধ করতে পারো তাহলে তোমরা কম সময়ের মধ্যে এখান থেকে একটা ভালো নাম্বার পেতে পারো কারণ লেখচিত্র অঙ্কন করতে বললে লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারলেই কিন্তু তোমরা ফুল মার্কসটা পেয়ে যাবে তোমরা যারা এখন একেবারে প্রেসিক পর্যায়ে আসো একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে আসো তোমরা শুধু এই প্রথমে এই পাঁচটা কনসেপ্ট খুব ভালোভাবে পড়ো ইনশাল্লাহ সকল কোশ্চেন তোমাদের এখান থেকে কমন পড়ে যাবে প্লাস প্রথম ক্লাস আজকে আমরা প্রথম ক্লাস করব কিসের অর্থনীতি প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণের প্রথম ক্লাস প্রথমে লিখি আমরা চাহিদা দেখো আমার সাথে সাথে লিখে ফেলবা চাহিদা ডিমান্ড একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট দামে ক্রেতার আকাঙ্ক্ষা কমা সামর্থ্য ও অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা সম্বলিত ক্রয়ের প্রস্তুতিকে ক্রয়ের প্রস্তুতিকে এই মাত্র তুমি এখন ক্রয় করতে চলে যাইবা এরকম ক্রয়ের প্রস্তুতিকে আমরা কি বলি 
চাহিদা বলে তাহলে সংজ্ঞাটা কি হবে একটি নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট দামে ক্রেতার আকাঙ্ক্ষা সামর্থ্য ও অর্থ ব্যয় ইচ্ছা সম্বলিত ক্রয়ের প্রস্তুতিকে চাহিদা বলে তাহলে কি বৈশিষ্ট্য দাঁড়ালো যে কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকবে তাহলে আমরা সংজ্ঞার মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য পাইলাম দেখ তিনটা বৈশিষ্ট্য পাইলাম এক নম্বর হলো ক্রেতার আকাঙ্ক্ষা এক নম্বর কি ক্রেতার আকাঙ্ক্ষা কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকবে ধরো কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এখন মনে করো আমার তো একটা হেলিকপ্টার কেনার আকাঙ্ক্ষা আছে তা আমার যদি একটা হেলিকপ্টার থাকতো তাহলে তো ভালোই হইতো ঢাকা শহরে অনেক জ্যাম জট আমি হেলিকপ্টার ঘুরে 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 বিভিন্ন জায়গায় চলে যেতাম খুব সহজে হুম আকাঙ্ক্ষা আছে তাহলে এটা আমার আকাঙ্ক্ষা এটা কি আমার চাহিদা হবে এ চাহিদা হবে কি না তা তার জন্য আমাকে দ্বিতীয় শর্তটা পালন করতে হবে কি করতে হবে দ্বিতীয় শর্ত কি প্রয়োজনীয় অর্থ বা সামর্থ্য থাকতে হবে তাহলে প্রয়োজনীয় অর্থ বা সামর্থ্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা সামর্থ্য তার মানে আমার হ্যাঁ এখন মর আমার প্রয়োজনীয় অর্থ বা সামর্থ্য আছে প্রয়োজনীয় অর্থ বা সামর্থ্য থাকলে কি আমার চাহিদা হয়ে যাবে না তিন নম্বর শর্ত কি আমাকে অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা থাকতে হবে ধরো আমার আমার হেলিকপ্টার কেনার টাকাও আছে মনে করো মনে করো আমার হেলিকপ্টার কেনার টাকাও আছে কিন্তু আমি এখন চিন্তা করি না ভাই এত কষ্ট করে আমি টাকা অর্জন করছি এই টাকা আমি হেলিকপ্টার কিনে উড়াবো না আমার হেলিকপ্টার কিনে আমার টাকা উড়ানো দরকার নেই হুম আমি যদি চিন্তা করি এটা তাহলে কিন্তু আমার অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা নাই তাহলে কি আমার সেটা চাহিদা হবে না চাহিদা হবে না অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা এই তিনটা বৈশিষ্ট্য বলো কয়টা বৈশিষ্ট্য ये चाहिदार ये तीन टा वैशिष्ट्य जो थे से चाहिदा ये अर्थनीति चाहिदा होते हम कयट वैशिष्य थकते हैं तीन टा वैशिष्ट को द्रव्य पवार आकांक्षा प्रयोजन अर्थ व सामर्थ्य अर्थ व्यय इच्छा ये तीन टा वैशिष्ट्य थे अर्थनीति की है चाहिदा एबारो हम शिखब चाहिदा विधि चाहिदा विधि ल अब डिमांड चाहिदा विधि ल अब डिमांड এটাও তোমরা নবদশম শ্রেণীতে একটু পেয়ে পড়েছ দেখো এই এগুলো মুখস্ত করে রাখতে হবে এমন কোনো কথা না চাহিদা বিধিটা তোমরা সচরাচর তোমাদের জীবনে প্রতিনিয়তই কিন্তু ঘটে এই বিধিটা হয়তো আমরা সেটা উপলব্ধি করি না কিন্তু আমাদের জীবনে প্রতিনিয়তই ঘটতেছে এবং আমরা সেটা একটা করি দেখো আমি যখন সংজ্ঞাটা দিব তখনই কিন্তু তোমরা এটা বুঝে যাবা এখানে সংজ্ঞাটা প্রথমে একটু লেখে নেই যে অন্যান্য বিষয় লেখ অন্যান্য বিষয় ব্র্যাকেটে অন্যান্য বিষয় এভাবে লিখবা অন্যান্য বিষয় অন্যান্য বিষয় এভাবে ব্র্যাকেট দিয়ে ভোক্তার আয় ভোক্তার আয় কমা সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের দাম সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের দাম रुचि भोक्तार रुचि अभ्यस भोक्तार रुचि अभ्यस बजारे क्रेतार संख्या क्रेतार संख्या इत्यादि अन्न्य विषय तो अन्न्य विषयगुलो की ভোক্তার আয় সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের দাম ভোক্তার রুচি অভ্যাস বাজারে ক্রেতার সংখ্যা ইত্যাদি অপরিবর্তিত বা স্থির থেকে ইত্যাদি অপরিবর্তিত বা স্থির থেকে সাধারণত দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে দামের সাথে চাহিদার এই বিপরীত সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে দামের সাথে চাহিদার এই বিপরীত সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে তাহলে কি দাঁড়ালো দাম দাম মানে কি আমরা ইকোনমিক্সে দাম বলতে এই পি ব্যবহার করি পি মানে প্রাইস বলো পি মানে কি প্রাইস তাহলে দাম বাড়লে এই দেখো তির চিহ্ন দিয়ে উপর দিকে দিলাম এটা দিয়ে বুঝাইলাম দামটা বৃদ্ধি পাইল দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কোয়ান্টিটি অব ডিমান্ড কি হবে 
দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কি হবে কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড কমবে দাম কমলে দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড কি হবে বাড়বে তাহলে দামের সাথে চাহিদার কী রকম সম্পর্ক হলো নেগেটিভ সম্পর্ক সম্পর্ককে বলো দামের সাথে চাহিদারই বিপরীত বা ঋণাত্মক সম্পর্ককেই কি বলে চাহিদা বৃদ্ধি বলে এই কথাটা বলতে পারবো না চাহিদা বৃদ্ধিটাকে আমরা যদি অপেক্ষক আকারে প্রকাশ করি কেমন দেখায় এই দেখো অপেক্ষক আকারে লিখলে অপেক্ষক অপেক্ষক আকারে লিখলে অপেক্ষক আকারে লিখলে অপেক্ষক আকারে লিখলে লিখতে পারি কিউডি ইকুয়াল ফাংশন অফ কিউডি ইকুয়াল ফাংশন অফ পি সিইটি সেট পি এ আর পার সেট পার এখন বলতে স্যার আবার সেট পার কি সেট পার হলো স্যাটারিস পেরিবাস বলো শব্দটা কি স্যাটারিস পেরিবাস শব্দটা তোমরা একটু লিখে নাও এই যে সিই টি ই স্যাটারিস সিই টি ই আর আই এস স্যাটারিস পেরিবাস পি এ আর আই বি ইউ এস স্যাটারিস পেরিবাস এই শব্দটার বাংলা অর্থ হচ্ছে অন্যান্য বিষয় কি থাকবে স্থির থাকবে তাই কিউডি ইকুয়াল ফাংশন অফ পি অর্থাৎ এই চাহিদাটা কি নির্ভর করে কার উপর পি এর উপর প্রাইসের উপর যার তোমরা জানো এই পিটা হচ্ছে স্বাধীন চলক আর কিউডি কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড এটা হচ্ছে কি অধীন চলক আসো এবার আসো চাহিদা সমীকরণ চাহিদা সমীকরণ চাহিদা সমীকরণ কিউডি ইকুয়াল এ মাইনাস বিপি লেখে রাখো এটা চাহিদার মূল সমীকরণ চাহিদার মূল সমীকরণ তো চাহিদার মূল সমীকরণ চাহিদার মূল সমীকরণ কি তাহলে কিউডি ইকুয়াল আমরা কিউডি ইকুয়াল এ মাইনাস বিপি এখানে পি হচ্ছে দাম পি মানে কি দাম কিউডি কি চাহিদার পরিমাণ চাহিদার পরিমাণ চাহিদার পরিমাণ এ এবং বি এরা দুজনেই পরামিতি বলো এরা কি এরা দুজনেই পরামতি পরামিতি তাহলে এ কমা বি এগুলো আমরা বলি বলি পরামিতি ইংরেজিতে হলো প্যারামিটার বলো ইংরেজিতে কি প্যারামিটার তাহলে পি এ আর মিটার এম ই টি ই আর এস প্যারামিটার্স এখানে যেহেতু দুইটা সেই জন্য এস এস যোগ করলাম আর একে আমরা বলি একে আমরা বলি ধ্রুবক বলো এটাকে কি বলি ধ্রুবক এটা ধ্রুবক হতে পারে অথবা অথবা সেদক পরামিতি বলো কি সেদক সেদক পরামিতি লিখে রাখ অর্থাৎ ইন্টারসেপ্ট প্যারামিটার ইন্টারসেপ্ট প্যারামিটার দেখো আই এন টি ই আর সিই পি টি ইন্টারসেপ্ট প্যারামিটার ইন্টারসেপ্ট প্যারামিটার তাহলে ধ্রুবক বা সেদক এটা হচ্ছে ইন্টারসেপ্ট প্যারামিটার আর বি হচ্ছে সহক আবার ঢাল পরামিতি এটা কি ঢাল পরামিতি এটা শুধু ঢালও বলে পরামিতি এটা হচ্ছে ঢাল পরামিতি বা স্লপ প্যারামিটার ইংরেজিতে লেখা হো স্লপ প্যারামিটার এস এল ও পি স্লপ প্যারামিটার লিখে নাও প্যারামিটার এখানে লেখা আছে বি হচ্ছে সহক বা ঢাল বি কি সহক বা ঢাল আমাদের মূল সমীকরণ হচ্ছে কিউডি ইকুয়াল এ মাইনাস বি বা পরীক্ষায় আছে একটা সমীকরণ এই সমীকরণটা দিল উঠিয়ে উঠিয়ে দিয়ে বলল যে এই সমীকরণের ঢাল কত ঢাল কিন্তু বি কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবা যে যদি উত্তরের মধ্যে দিল ঢাল বি আর একটা দিল মাইনাস বি এরকম দিল তাহলে উত্তরের সময় তোমরা কিন্তু মাইনাস বি যেটা দেওয়া থাকবে সেটা দিবা ঢাল কেন দিবা তুমি যেখানে যাবে মনে রাখবা তুমি যেখানে যাবা কপাল সেখানে যাবে তুমি যেখানে যাবা তোমার কপাল সেখানে বি যেখানে যাবে বীর কপাল সেখানে যাবে বীর কপাল কত মাইনাস তাহলে এখানে মাইনাস হচ্ছে এই সমীকরণের ঢাল আর এখানে এই সমীকরণটা যে চাহিদা সমীকরণ এটা তুমি বুঝবা কিভাবে বুঝবা পি এর সহগের পূর্বে সাইন বা চিহ্নটা কি থাকবে নেগেটিভ থাকবে এই নেগেটিভ চিহ্ন দিয়ে তোমরা বুঝবা যে এটা হচ্ছে চাহিদা সমীকরণ এখন যদি আমি চাহিদা সমীকরণটা এরকম লিখি কিউ সমান সমান মাইনাস বিপি প্লাস এ এটা কি চাহিদা সমীকরণ বলো তো এটা কি চাহিদা সমীকরণ 
হ্যাঁ এটাও চাহিদা সমীকরণ কি বলছি এখানে যে স্বাধীন চলক পি থাকবে পি এর সাথে যে সহক থাকবে সেই সহগের পূর্বের সাইনটা কি হবে নেগেটিভ হবে এটা অ্যাকচুয়ালি এটাকে লিখছি একটু আগে পরে লিখেছি এটা এ মাইনাস বি পি এভাবে তুমি গুছিয়েও লিখতে পারতাম এখন তোমাকে কিন্তু পরীক্ষায় কনফিউজ করে দেওয়ার জন্য যদি এভাবে কেউ দেয় তো তখনও কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে যে এখানে পি এর সাথে যে সহগ আছে সেই সহগের পূর্বের সাইনটা কি আছে নেগেটিভ আছে তাহলে এটা একটা কি সমীকরণ চাহিদা সমীকরণ এই চাহিদা সমীকরণকে আমরা যদি সংখ্যায় প্রকাশ করি অর্থাৎ সংখ্যাসূচক আকারে প্রকাশ করি তাহলে কিভাবে লিখতে পারি লেখো সংখ্যাসূচক সংখ্যা সূচক চাহিদা সমীকরণ দেখো কিউডি সমান সমান এ এ একটা কি বলছি ধ্রুবক এ একটা কি সংখ্যা ধ্রুবক সংখ্যা এবং এই এই ধ্রুবক সংখ্যা স্থানে তুমি যে কোনো সংখ্যা লিখে দিতে পারো ধরো আমি লিখে দিলাম টেন কিন্তু স্যার আপনি টেন লিখলেন এটা ছাড়া যদি আমি অন্য সংখ্যা লিখি টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি ফিফটি হান্ড্রেড ওয়ান থাউজেন্ড সমস্যা আছে না এর যে কোনো একটা মান তুমি এখানে বসাই দাও আর কি করো এই যে এই মাইনার চিহ্নটা এই মাইনার চিহ্নটা হচ্ছে এই সমীকরণের মূল এই সমীকরণের মূল বিষয় হচ্ছে মাইনাসটা হতে থাকতে হবে কারণ দামের সাথে এখানে চাহিদার কি সম্পর্ক দেখাবো বিপরীত সম্পর্ক দেখাবো এই জন্য এখানে কি থাকবে নেগেটিভ সাইনটা থাকবে এটা সূত্রের ওই যে মূল সমীকরণ থেকে এখানে আসলো আর এই বি বিয়ের একটা মান আমরা এখানে বসাবো এটাও একটা পরামিতি পরামিতি একটা সংখ্যা ধরে দিব ধরো আমি এখানে ধরে দিলাম টু আর এ পি হচ্ছে চলক এ পি বসাই দিলাম এ এবং বি এর যে কোনো একটা মান বসাই দিলে এটা হয়ে যাবে এখন কথা হলো স্যার এখানে যে আপনার টু বসাইলেন টু এর জায়গায় আমি কত লিখতে পারি হ্যাঁ তুমি টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যা ইচ্ছা তা লিখতে পারবা তবে একটা সেই এ এর মানটা চাইতে বি এর মানটা একটু ছোট ধরবা এখন দেখো কিউডি সমান সমান তোমরাও দু একটা সমীকরণ বলো আমি লিখে দিই বলো টোয়েন্টি মাইনাস কত টোয়েন্টি মাইনাস বলো একটা টোয়েন্টি মাইনাস ফোর পি ওকে টোয়েন্টি মাইনাস ফোর ফোর পি কি আরেকটা সমীকরণ বলো যেরকম হান্ড্রেড মাইনাস থ্রি পি লেখো যে কোনো সমীকরণ কিউডি ইকুয়াল লিখলাম ধরো থার্টি মাইনাস সিক্স পি হ্যাঁ এরকম এরকম আমরা সমীকরণ দেখবা তৈরি করে দেব পরীক্ষক কিন্তু এরকম অনেক সমীকরণ তোমাকে তৈরি করে দেবে কারণ এই সমীকরণটা সে তৈরি করছে কোথা থেকে তৈরি করলো তার মূল সমীকরণটা তার মাথার মধ্যে কাজ করতেছে মূল সমীকরণটা কত কিউডি ইকুয়াল এ মাইনাস বিপি এই যে কিউডি ইকুয়াল এ মাইনাস বিপি এই মূল সমীকরণে এর এর যা এর স্থানে এবং বি এর স্থানে অর্থাৎ পরামিতি মানটা চেঞ্জ করে এরকম হাজার হাজার সংখ্যা সূচক সমীকরণ তুমি কি করতে পারবা তৈরি করতে পারবা এই শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে এই দুইটা টপিক নিয়ে আলোচনা করলাম আগামী ক্লাসে চাহিদা সমীকরণ থেকে কীভাবে আমরা সূচি তৈরি করব এবং চিত্র অঙ্কন করব এই বিষয়টি আলোচনা করব ইনশাল্লাহ